Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересные люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от полумиллиона рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть... Очень большая, в зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. WhatsApp он в приоритете для общения. Telegram, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересует переписка, звуковые файлы, ну, голосовые сообщения, фото документов, куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. А если вам звонить не нужно, вы с какой-то целью пришли, вы хотите да, что-то рассказать? Да, пообщаться вообще. Просто пообщаться? Ну да, конечно. Что нельзя? Просто, не, может быть, родных увидели бы, по да, связи позвонили. Да, я звонил, хватит. Многое тоже не стоит, чтобы не беспокоились. Видно, более, сильно не сложился болеет. разговор, да? Не, жена болеет просто. Болеет? Ну, две операции перенесла просто из-за этого. Понял. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашей да, беседы? Да, хорошо. Да? А, ну, представь, меня зовут Владимир, если что. Меня Павел. Полностью. Так. Да. Мобилизованный? Мобилизованный. Хотел воевать? Нет. Принудительно мобилизовали? Пришла повестка. Пришлось идти в военкомат. Ну, а да, пришла повестка, пришлось идти в военкомат. Ага. На отметку. Угу. Так, пришел. Это когда было? 20, 26 сентября 2022 года. Угу. Ты долго провоевал? Нет. Ты больше года провоевал? 8 месяцев был в Донецке в группе эвакуации. Выносил мертвых раненых? Мертвых раненых. Сколько вынес? Считал? Нет, не считал. Честно, не считал. Потому что выносили в основном все на руках, доносили, получается, до точки, оттуда уже людей забирали. Среднее статистическое в день можем как-то прикинуть? Сколько трехсотых, сколько двухсотых? Ну, с учетом тех, которых откапывали, 2-3 в день человека. А, два в день? Это двухсотых? Это двухсотые и трехсотые. Ага. А что значит откапывали? Закоп... Получается, блиндажи, которые были взорваны, соответственно, в них откапывали, угу. в окопах. Ну и так это частями собирали, кого как выходили. А, но это не в самом же Донецке ты был? Это нет, не в самом Донецке. А где? Получается, южное направление Донецкое. Город не знаешь или село? Знаю только что Майорск. Все. Майорск? Да. И пешком ходили забирать? Ходили пешком. Как далеко? Тут километра два-три. Ага, то есть непосредственно возле... Недалеко а. от наших позиций было. Mm -hmm. Хотя если взяться там рядом получается и позиции были украинцев. 
Правильно, это называется То есть, ноль. получается на нулевую точку. Да. Да. да, да, да. Сам под обстрел попадал за эти 8 месяцев? Попадал. Танчиком разбирали, всяко было. Что танчик? Та та тан с танка попадал, всяко было. По вам с танка попадали? После такого, по-моему, не живут. Ну, повезло. А рядом кого-то за двухсотила? Да. За трехсотила? Нет, я как раз это двухсотого несли. Успели укрыться. Успели укрыться. Да, ну, ползком за полз, каска, конечно, лопнула. Бронежилет помог. Ага. Шан остался только небольшой. Понял, понял. Вот носишь, носишь ты этих двухсотых, да? Восемь месяцев. Я вот помимо вот этого вот всего, вот так вот посмотрел и пообщался, вот получается, когда меня в плен взяли, вот с украинцами, с самими, и пообщался вот с донецкими, ну, с луганскими вот общался. Вот я, у меня вот до сих пор одно непонятно. Из-за чего вот все началось, а вообще вот, вот это вот. Uh -huh. И что с одной, что с другой стороны. Страдает в основном мирное население, дети страдают, да много да. чего. Да. Это. А, вот, а с чего все началось, я вот до сих пор понять не могу вот этого. С Крыма? Может быть. Я как-то это в политику не давался, так что ничего не могу с ней сказать. Ты интересный какой-то человек. Нет. За, ты задаешь вопрос, ты хочешь понять? Или ты просто так? Да, нет, я, нет, я хочу вот понять, вот из-за чего все началось. И, вот, и мне никто не может нормально ответить, вот из-за чего именно все началось. Ну я нормально отвечаю с Крыма. Ты говоришь, я политикой не интересуюсь. Нет, политикой не интересуюсь, но вот просто интересно вот знать для себя вот даже. Давай тебе. Покажу одно видео. Оценка уровня объективно, объективно, объективного восприятия информации. Знаешь, скажем так, так вот у нас, значит, Крым. Крым. Включаю одно видео, да, слушаю, что 30 -ат. И я потом сейчас спрошу, что ты из этого понял, да? Значит, Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали э, наши военнослужащие. Я не скрываю. Конечно, э, это, это факт, мы никогда его не скрывали. Э, наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Что ты понял? Ну, если по видео вот так посудить, что российские ваши войска вошли в Крым. Так. Теперь у меня вопрос. Зачем? Зачем российские войска блокировали украинские войска, одновременно там захватывали облгосадминистрации, ставили там своих ставленников, проводили псевдореферендум и так далее, и так далее. Зачем? Вопросы. Никак не получится у меня ответить. Да как это никак же не получится ответить? Да, да. Как это никак не получится ответить? Вот был Крым, вот спокойно жили. Да? Вот никто никого не трогал. Вот тут вот Россия решает присоединить Крым. Это называется аннексия по международному праву. Ну, наверное, все это делали для того, чтобы э -э оккупировать Крым. Да? Может быть, честно. Ну, мы... Присоединить к себе, да? Ну, да, логично, нет? Ну, это если вот так взять по видео, то это логично идет. Да не по видео, а по фактам. Они же записали у себя там в Конституции в России, что Крым там присоединяется к России. Записали? Ну, это записано, наверное. Да. Ну, по факту. Я, ну, тогда получается по факту, то, что да. записано идет. Да. А, так я даже не знаю, как это так что вот вошли, что взяли, вот это вот я, честно говоря, не слышал даже. По, ну, я имею в виду по новостям. Как имя еще раз? Павел. 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 Вот, Павел, давай так, справедливо. Да? А, ты уже здесь в плену? Да. 
ты уже тут воевал, да? Ну, и теперь... Вот, вот можно? Да. Вот почему вот все вот думают, если человек вот был с автоматом, почему он сразу стрелял? Вот. Что возьмем, наши войска берут украинцев в плен, что украинцы берут на, российские войска в плен, и все сразу обвиняют, ты стрелял. А если человек ни разу никого не убил? Почему так? Тоже же остается вопрос вот этот открытый. Если у меня в руке вот эта вот паскудная курительная трубка, да, я никому не советую когда-нибудь пробовать курить. Но, в те, то, но, но я постоянно курю, это все знают, да? А курю я постоянно, потому что это процесс вот этих всех разговоров, это текущий процесс дня. Это не то, что я приехал на одно интервью, час потерпел, да, записал интервью и ушел. Нет, это целый день. Соответственно, если я ну, курящий человек, я буду курить. Ну Тут, да, да, это, этого это многие не понимают. Так. Но если у меня в руках вот эта вот курительная трубка, вероятно, вероятно, вы будете подозревать, или сигарета. Вероятно, вы будете подозревать, что она у меня не просто так в руках. А я, наверное, собираюсь курить. Верно? Ну, так оно. Это ну, так. Логично. Логично, логично. Если у человека из другой страны, который пришел на нашу землю в качестве оккупанта, в руках автомат, то, соответственно, он стрелял. Вот так. Вот вся логика выходит, получается. Тут играет... И логика. Ода радости, кажется, да? Кажется, Бетховена. Кажется, Бетховена. Ну, так, ту 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 знаете, да? Ну, да, знаю, слушал. Ну, так, в чем, ну, неужели вы не можете дать себе ответ на такой простой вопрос сами, без меня? Нет, дать-то можно его. Просто ну. все равно все друг друга обвиняют в этом. А когда ты начинаешь ему доказывать кому-то обратно, соответственно, выходит все равно. Нет, не было такого и все. Что именно доказывать? Ну, что ты не стрелял даже. Да, ну, мне, это я, я, я не собираюсь вам доказывать, нет, что нет, вы стреляли. Нет, нет вообще. я просто это... Я за чистую монету, можно сказать, принимаю то, что вы мне говорите. Это не значит, что я верю или не верю. То есть, нет, не, не принимаю за чистую монету, а... Ну, то есть, вот вы мне что говорите, то оно, вот то вы и говорите. Я это не могу никак проверить. Ну, да. Ой, вы не стреляли? Я нет. Ни, ни разу не стрелял. Ни разу в человека я не стрелял. Даже возьмем, вот служил я на Кавказе, и я также там ни разу не стрелял. Мы помогали. Да. Ну, ну все. Окей. Мы же не играем верю, не верю. Ну, да. Мы слушаем да. вашу историю. Так. А теперь расскажите, что у вас было ну, вот в процессе вот этих вот доставания двух сотых, да? Восемь месяцев вы доставали двух сотых. Да? Ну, вы о чем-то с группой эвакуации, с другими. Нас постоянно вы вообще-то общались? Нас постоянно меняли, то есть с каждый раз с разными. Но тем не менее. Ну, общаться-то общались, ну и так недолго. В основном некогда было ночами, потому что надо было откапывать, а днем надо отдыхать. Ночью откапывать ходили. В основном. Вы хоть раз разговаривали со своими товарищами на службе о целях того, что происходит, и о смысле того, что происходит. О целях нам сказали вот просто это копать. Мы ходили, копали и общались. Типа, надо, не надо это. И все-таки все равно делали. Приказы, не приказы. Э... Неправильно. Я не про, про цель и смысл откапывания двух сот. Да. Это более не менее да. понятная задача. Понял. Я о смысле вообще всего того, что происходит. Войны, смысл войны. Вы задумались над ним когда-нибудь? Вы Задум... пытались там говорить об этом? Там мы разговаривали, но ее так никто, они обвиняют Майдан, что из Майдана все началось. Кто-то говорит, они первые начали, кто-то говорит наоборот, что друг на друга вот так вот, вот идет спирание и на Майдан. Вот так. Вот Украина. Вот тут Россия, да? Только тут надо штук 20 этих телефонов положить, ну, я была понял. такая же территория, да? Ну, география учил, знаю. Да. Э -э вот есть границы. Есть. Вы признали наши границы, мы признали ваши границы. У вас земли овер дофига, просто вообще, да? 
Вот ваши войска приходят в Крым, потом приходят на Донбасс. Ну, как вы называете, да? Зачем? Ну, крайний раз, как бы видели, что помочь мирному населению. Так, помочь мирному населению. А почему же это мирное население не взять и не забрать к себе? Вот в чем вопрос. То... Ну, получается, это мирное население, как получается? А что, как что? получается? Так получается, там немного, что... его пару миллионов человек. Максимум от силы. Заберите к себе. Ну, это уже идет в политику, получается, все упирается. Это в логику. В логику. Ну, если в логику, то получается, эти пару миллионов человек хотят быть вместе на своей земле. Вот где родились, там и да. остаться. Да. И, соответственно, так хотят присоединиться к России. Так. А там жило еще пару миллионов людей, которые уехали в Украину. И они тоже хотят вернуться к себе домой и жить в Украине. Ну вот это я уже не знаю, как что сделать. Я вот Хорошо. знаю, да. что вот я вот работал с человеком, он mm -hmm. сам с Одессы. С Одессы? Да. Mm -hmm. вот. Он приехал и жил в России. Uh -huh. Жить в России вместе со своей семьей. Да. Mm -hmm. И сейчас живет, работает. Прекрасно. Молодец. Я поддерживаю. Я поддерживаю да, людей, да. которые хотят жить в любой стране, да. уезжают и живут в любой стране. Да, это, это сугубо личное это дело право каждого да, человека. Да, да, да. У нас да. тоже 100 тысяч россиян с российским гражданством. После э, того, как началось полномасштабное вторжение, стала необходимость... Э, провести такую перепись, да, понять. Вот у нас тоже очень много россиян. Они захотели жить в Украине. Где, где здесь ключ проблемы, я не вижу, честно. Ну, по идее, тогда, если вот так логически все обсуждать, все можно было бы и мирно решить. Вот эти вот все вопросы, вот эти вот, чтобы не начинать вот это вот да, свою войну. Да, можно да, же, можно. Конечно. Конечно. Можно да. было в Крым не, вообще не вторгаться и не э, оккупировать и не аннексировать территорию. Кому-то там ну, как-то хуже бы жилось или, или что? Ну, вот это я не знаю. Ну, это, ну, это же простые вопросы я вам задаю. Еще один простой вопрос. Если типа защищали жителей, мирных жителей, каких областей? Донецк, Луганск. Правильно. Именно так ваш фюрер и декларировал Донецкая и Луганск. Причем здесь Запорожская область и Херсонская область. А я даже не знаю, как тут области разделены. Вот. Так географию же учили. Географию учил, но я учил. Получается, я вот если возьмем целиком карту. Так. Это. Херсонская область входила в Донецкую? Нет, не входила. не входила. Как это Херсонская область может входить нет, в Донецкую и, область? Не в Донецкую, а в сам Донбасс. Вот. Нет, нет, в Донбасс нет. Вы знаете, что такое Донбасс? Да, ну, я сам не, это не был в Донбассе ни разу. Нет, что такое Донбасс? Донецк знаю, Донбасс нет, получается. Получается, не знаю. Донбасс это сам Донецк, что ли? Так? Нет. Нет? Смысл не в том, чтобы я вам объяснил, что такое Донбасс. И заодно ответил на вопрос, входила ли туда Херсонская область, что чистый бред. Да? Смысл в том, что вы сейчас, будучи в плену, начинаете задавать в принципе правильные вопросы. А могли бы их задавать там дома у себя? Там я, я уже задавал, вот, когда приехал. Но не все смогли на них ответить правильно. У себя еще там? И у себя, когда был дома, и, здесь, и уже в Донецке был в самом. А Google у вас не работает? Или там Яндекс какой-нибудь? Телеграма у вас нет, Ютуба нет? Телеграм у меня есть. Да. В Ютубе я не лазил. У меня по работе нужно было Телеграм, Вайбер и Ватсап, все. Понял. Я только пользовался. В Телеграме вы не работе. пробовали зайти на украинские каналы какие-то почитать? Нет, не заходил. Ну вот видите, проблема в чем? Проблема в том, что вы просто ну, 
Интересуетесь этим сейчас, а могли бы интересоваться этим раньше. раньше. Правильно? Дальше. Читайте, что такое Донбасс. Вслух. Вслух. Донбасс – регион, название и местоположение, которое происходит от Донецкого угольного, угольного бассейна, местонахождение которого начали разве, разведываться в начале 18 века, а промышленное освоение началось в 19 веке. Это получается гора, что ли? Сама. Так? Что ли? Если на картинке шахта? гора, это не значит, что не, это Донбасс. Не, я имею в виду угольная шахта, вот это так, что ли, получается, была. Это регион, Донбасс, регион. это регион. Да. Название и местоположение которого происходит от Донецкого угольного бассейна. Да. Что такое Донецкий угольный бассейн? Вот карта. Угу. Донецкий угольный бассейн, сокращенно и будет Донбасс. Ранее также применялся термин каменноугольный район. Месторождение угля, образование на заливах. Такой, такой, такой. Вот карта. Часть Ростовской области. А, то есть это... Если там, брать чисто географические понятия, то Донбасс, это там, где находится у, у, уголь, вот это вот. Да, да, да. да. Ну, но так когда, я вот это и начал но говорить, когда вы, гора... ваши говорят Донбасс, они имеют в виду совсем не его естественное значение. Они имеют в виду как раз Луганскую, Донецкую область. В их политическим, в, в политических картах Луганской и Донецкой области. Вот что они имеют в виду. Хотя это по сути не Донбасс. И э, вот города, которые оккупированы уже после 22 -го года. Вот смотрите. Вот так выглядел Мариуполь в 2014 году mm -hmm. и до 22 -го года. Да? Ну, говорят, мы бомбили Донбасс, да? Ну, вот смотрите, это же Донбасс. Mm -hmm. В том смысле, в котором они имеют в виду. Да? Вот так он выглядел. А так он выглядит сейчас, после того, как вы его пришли спасать. Это же Донбасс. Это Северодонецк. Так он выглядел в 2014 году и до 2022 года. А так он выглядит теперь, после того, как вы его пришли спасать. Это же тоже Донбасс. Так где здесь защита мирных жителей? Покажите мне и объясните, в чем она заключается. Ровно то же самое Авдеевка. Ровно то же самое Бахмут. Вы представляете себе? Вы можете представить себе свой город в таком состоянии? Свой город в таком состоянии можете представить? Ну, в таком состоянии. Можете представить? Это что, защита была бы? Вижу тяжело. Ладно. Да не, я понял, видел по фотографиям все это. Ну так говорите что-нибудь. Нет, не могу представить его именно в свой город в таком состоянии. Я не об этом. Нас... Это была бы защита, если бы ваш город был в таком состоянии? Нет, не защита. Вы бы обрадовались, если бы ваш город был в таком состоянии? Нет, конечно. Угу. Вам следующие слова, которые вы охарактеризовали как конфликт на Украине. Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал. Это кто? Еще в да, я даже не знаю. Да. И в принципе, ну, вот честно, не я говорю, в политику не давал. Правильно. Я говорил то, что считаю правильным. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром, сопротивление ядром русской весны на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в Я просто не видел этих людей, так что не могу сказать даже. Но я же говорю вам, что вы могли бы увидеть этих всех людей, будучи дома. Это Гиркин, Стрелков. Его уже успели в России посадить за то, что он вот, по крайней мере, говорил правду. 
Да, конечно, это глупости, то, что он говорит, в смысле, то, что он делал, конечно, это идиотизм, но он, по крайней мере, о том, что он делал, говорил как есть. Если бы они, опять-таки, российские военные, не зашли бы на Донбасс в 2014 году, то ничего бы не было бы там. Ну, у нас это мобильный, ясно, как белый день. В 2014 году не могли зайти, потому что в 2022 году только мобилизация уже началась. До этого были, а может, кто скорее вам всего, сказал? наемники. Ну да. Но, но наемники были также и со стороны Украины, и также со стороны России. Ну вы не важно. Что ли? Ну как можно говорить про наемников со стороны Украины в Украине? Ну какого хера вообще ты говоришь про наемников со стороны Украины в Украине? Да мы тут у себя можем хоть на голове стоять. Я тебе говорю про наемников российских, которые зашли в Украину, с чего все и началось. Ты задаешь вопрос, с чего все началось? Я тебе разжевываю, с чего все началось? Ты мне говоришь, наемников в Украине. Да какое б, тебе дело до наемников в Украине? Да а еще раз говорю, мы тут вообще можем на, на руках ходить вместо ног. Вас это не должно интересовать. Ни Майдан, ни наемники, ни вообще что-нибудь. Не должно просто тупо интересовать. Ты задаешь вопрос, с чего началось, почему? Я тебе говорю, с того, что российские наемники зашли в Украину. Мы бы здесь сами бы у себя бы как-то бы разобрались. И он правильно говорит, да, все закончилось бы там каким-то количеством арестованных, каким-то количеством э, обожженных, убитых, и чё, какая рай. В любой стране мира, в любой стране мира, если внутри начинается как, какой-то конфликт, какая-то заварушка, это всегда заканчивается каким-то количеством убитых, обожженных, арестованных. Ну, арестованных, раненых, все это. Да. И мы бы как-то бы разобрали. И все. И все. И эти все города были бы целые. И никто бы ни с кем не воевал. И вы бы сюда бы не приезжали бы откапывать двухсотых. Я дал ответ на вопрос или нет? Да. Дали. Полно. Наемники. Ну, дальше что было? Откапывали вы, откапывали этих двухсотых дальше. Дальше попал в плен. Там, там мне показали, как и одни войска губят мирное население других. Да, я понял, я не об этом. Вы попали в плен из группы эвакуации? Да, из группы эвакуации. А -а -а. То есть вы куда-то зашли и попали на наших? Получается, там, где откапывали, туда зашли ваши. Mm. А там 20 метров расстояния. Oh, все, то есть oh. не видно было. Oh. Oh. Вот так я и попал в плен. Хорошо, вы не отстреливались? Так как отстреливаться с автомата, который заклинил? Я а же вас говорил, меня автомат? Так, так меня танчиком уже разбирал, я же говорил. Попал под танк, автомат заклинил. А это все в, в нас, один день было, да? Нет, так и не поменяли. Сказали, вам надо, найдете вон там. А там хватает? Там хватает. Жо, вы не нашли за, за все время? Нет. Честно, нет. Так, столько двухсотых, с ними, с ними автоматы и все дела. Так может кто-то вытащил, может кто-то до нас там побывал. Мы же не знаем. Угу. Я же говорю, откапываем только нач ночами. У нас получается, вот даже если взяться из пяти, Стволов работал только два, было рабочих, остальные все заклинены. Это ваша проблема. Ну да. Меня такое положение дел более чем устраивает. Чтобы все были заклинены, вообще было бы хорошо. Да и война бы закончилась. Да войну можно было бы еще раньше, даже не начинать, по идее. Да. Можно было бы мирно все решить. Да. Конечно. Но, но только, не, 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 но только, не было что но, мирно но решать. Только, пойми, только, не было что мирно решать. Не, стал не было что мирно решать вообще. Не было что мирно решать. Не, не было сторон, которые должны были между собой что-то мирно решать. Просто была Украина в своих границах, которая могла бы мирно у себя что-то решать или не решать. И была Россия, которой не надо было просто сюда заходить. И не было бы что мирно решать. Вообще. То есть, когда ты говоришь о том, что можно было бы мирно решать, я говорю, а какой прецедент ты хотел решать мирно? 
Какую ситуацию ты хотел решать мирно? Что Россия зашла в Крым, аннексировала Крым? Это мирно решать? Или что Россия потом зашла на Донбасс? Это мирно решать? Как мирно решать? Забирайте, а государство не обеднеет? Ну извините, так не, не случается. У вас какие-то мыслительные такие процессы, я смотрю, идут да. глубокие, да? Да. Что-то хотите сказать, но не говорите. Ну, также бы Россия бы, если взять Донбасс, если бы, получается, Луганск, Донецк не попросили бы Россию, тогда бы Россия бы и не входила бы. Тоже же логически подумать. Но это идет уже, опять же, политика. Да. Вот. Я, когда, в мне... которой я далек. И мне очень нравится, да, когда... Нет, вот я сейчас я вот еще просто, вопросы задавать. Я вот просто это, вот так вот думаешь. А как правильно сказать, все упирается опять же в политику, в, от которой, ну, ну я далек, вот честно сказать, я в ней не понимаю, из-за этого я стараюсь как-то, и думаешь, как правильно лучше при, все сказать. Воевать? Нет, воевать я больше не хочу даже ехать сюда, вот честно. И то не знаю, получится, не получится, вот это я не знаю. Что там дальше будет? Что нас ждет дальше? Никто не знает. Давайте представим себе сейчас на секундочку ситуацию. Из какой области вы еще раз? Я не из области, я из Челябинска. С Челябинска? С самого, да. Это край России? Урал. А? Урал. Уга? Урал. Я не понимаю, что такое. Уральские горы. Урал. Урал. А, Урал. Урал. Я понял. Я, 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 я понял, понял. Я, плохо за уральскими говорить. горами что там? За, за уральскими другие области идут. Не, ну Китай там рядом? Ну, сколько примерно так. Уральские горы. Получается, как она называется, это правильно. Не Китай, а... Блин. Восточная, блин, как же она? Не помню, как правильно называется она. Ну, Китай далеко вас то будет. А, а даже если за Уральские горы взяться, там сначала другие области идут, и потом уже. Ну, это... Я хотя бы не говорил, что я далеко вас то будет. Большой э -э любитель географии, тем более географии вашей страны. Да? Ну вот, я на всякий случай покажу. Значит, это Украину начнем. Да? Вот он, Донецк. Mm -hmm. Вот он, Северодонецк. Вот он, Луганск. Вот Крым. Вот эту вот часть, вот эту вот часть, Россия оккупировала. А вот это вот вся Украина. Видите, вот эта вот часть, а вот это вот уже, вот, вот оно, Днепро, Запорожье, Кривой Рог, Винница, Львов, Тернополь, вот, вот это вся Украина. Так Если вы положили э, такое количество людей вот здесь, я не говорю какое, вы сами видели, да? Вот здесь, вот в этой вот маленькой части. Можете себе представить, что будет? На всей территории. Вы имеете. Ну, ну, по моим оценкам, миллион. живых не останется вообще никого. Ни вас, ни нас. Потому что те, кто атакует, у них потери больше, но и вас больше. Ну да. Так? Так, потому да. что в защите потерь меньше. Или? Так, дальше идем. Мы про Китай начали. Вот это Россия. Да? Uh -huh. Я правильно, я здесь ищу или нет? Ну, да, да, Тут да. что-то листаешь, даже населенных да, пунктов. Не... Сейчас, подожди. Я выйду. К 
Казань, Екатеринбург, Челябинск. Казахстан, прекрасно. Рядом с вами Казахстан. Казахстан, ну да, он рядом со мной, там недолго ехать на автобусе. Я просто хотел привести пример. Вот в вашем городе Челябинск. Да? Какое-то количество людей выходит и говорит, мы хотим жить в Казахстане. Дальше что? Все, Казахстан имеет право вводить танки, вводить добровольцев, вводить этих наемников, всех остальных к вам в Челябинск? То я не знаю даже, как дальше будет. Это же опять в политику же все упирает. Нет, да я это, даже да, если часть, элементарно, ну элементарно даже, просто. Да я понял, но даже если часть людей выйдет, это все равно будет все зависеть от политиков. Это зависит не будет от народа многое чем. А так я, да, я даже не знаю, вот как что будет дальше выглядеть. Я просто знаю людей, кто хочет жить вот с Казахстана. Я работал. Парнем, да я не говорю конкретно за нет, Казахстан. Нет. Надо от, отбросить я взаимную я политическую ситуацию. Представьте, что Казахстан в 10 раз больше России, в 10 раз сильнее России, в 10 раз богаче России всеми ресурсами. Да? И вот в, в, в Челябинске какое-то количество людей говорит, мы хотим жить в Казахстане. А Казахстан больше, сильнее и вообще все-все-все. Да? Моральное право у Казахстана казахстанских наемников на, на казахских танках есть заходить в Россию, забирать Челябинск, помогать, спасать. Если, если только, допустим, Россия была когда-то, ну, с другой страной, вот это, наверное, нету. Ой, а может и есть. Я вот ну, я в политике как-то не очень разбираюсь. Вот, забей. Есть взаимопризнанные территории, взаимопризнанные есть. границы. Это, да. это в каждой да. стране. Да. Есть, и в каждой. Вот, а вот там... есть взаимопризнанные границы Казахстана, России, Украины. И нет права у Казахстана, если там какая-то часть людей в России захотела якобы в Казахстан, заходить туда и диктовать там какие-то правила. Нет такого права у Украины, у Соединенных Штатов Америки, у России. Ни у кого нет такого права. Но Россия это сделала. Я пытался как-то спроецировать на да, я понял, твою я ситуацию, чтобы я себе представил, как это может происходить. Вот в твоем городе, вот в твоем городе, несколько человек вышло и говорит, мы хотим, вот, господи, не в Казахстан, в Японию, а рядом Япония. Ну, представь, рядом Япония. А ты говоришь, а я не хочу в Японию. А, а, Росси... а японские войска уже заходят. Уже заходят. Ты такой, ёптель, что происходит? Надо текать, и текаешь, бежишь. Так же, как из этого Донбасса убежали миллионы украинцев. Ну, они не, не, не только, получается, отовсюду люди бегут. Люди бегут от войны. Людям не нравится война. Короче, я думаю, вы поняли, да, там да, в общих чертах? Да, я в общих чертах все понял, все услышал. Зритель тоже понял в общих чертах. Да, и им будет намного это понятнее, чем это. Вот Нет, он. зритель понял в общих чертах, насколько бессмысленно задавать вам какие-то вопросы сложнее тех, которые я задавал, потому что вы тяжело было, тяжело. Да, оно всегда тяжело было. А вопрос главный следующий наш. Вы бы еще раз сюда пошли? Я вам уже отвечал на него. А я хочу подробнее. Подробнее? Да. Я, если просто в, вот так в гости приехать, да, ну, допустим, а, не, 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 я, я про не, 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 я про я, а я, воевать, я... а смысл воевать? Когда, если возьмем раньше славянские народы, вот так вот, к ним относились, Россия, Киев, Польша, Мол, Молдова, там тоже есть стар, старославянские народы, всегда, всегда жили дружно и мирно, а сейчас начали воевать. Смысла я, вот, нету. Вот в этом. Если честно, они не жили мирно, еще начиная с э, славянских племен. Даже племена умудрялись между собой воевать. Умудрялись. Потом были княжества, которые умудрялись бесконечно между собой воевать. То есть мирно они не жили никогда. Тут вопрос в том, что э, весь цивилизованный мир, ну, взять Европу, да, они давно уже там никто ни с кем не воюют. 
Хотя там воевали все со всеми тоже. И Франция с Англией, и с Германией, и наоборот, и как угодно еще. Но они как-то умудряются жить уже, уже, уже успокоиться и жить нормально, да? Ну, а вот у вас а вот, до сих пор что-то... А вот возьмем даже... Шилова вот, а, а, Америку. У них же тоже идут. Мексика вот это вот, у них постоянно там идут войны. С Кубой также идут. Ну есть такое. Все равно есть. Оно просто не, не афишируется. С Мексикой, с Кубой, не знаю, последний конфликт, по-моему, это Ирак. Нет? Да, нет, у них еще есть все равно небольшие конфликты. Локальные конфликты да. есть. Знаете, в чем разница? Ну, у, них идет, у них идет то, что вну, внутри страны. Нет, и не внутри, и, и, и не важно, может быть, и не внутри. А, там берут участие в этих операциях или боевых действиях. Кадровые, военные, которые всю жизнь этому учились, которые, у которых вся жизнь у них обеспечена. Если они погибнут, у их детей тоже все будет нормально. И вообще они понимают, что они делают и зачем они делают. И как бы это их смысл их жизни в каком-то каком смысле, смысл их жизни. Да? Здесь сейчас я вижу просто мобилизованных из России. Есть мобилизованные, есть контрактники. Мобилизованных контрактников не в лучшем состоянии, не в лучшем а, физическом состоянии, не в лучшем умственном состоянии, давайте говорить прямо. А, людей, которые до конца не понимают, что они здесь делают и зачем. И многие из них вообще не хотели сюда отправляться. А, ну, как бы не, не совсем не американская армия. Ну, то есть, ну, сравнение, да, такое ну, себе. Сравнение, да. Сравнивать даже не с чем. Я не об этом. Я не об этом. Я о том, о том, хотели ли вы сюда идти, понятно. Понятно, что непонятно. Если бы вы знали бы, что здесь происходит, вы бы пошли бы? Если так. Честно, то нет. Ну, честно, зачем мне не честно? Нет, честно, на честность, ну, смысл идти. Смысла не было. Смысла нет? Да. Понятно. Потому что я говорю, что и, и, что и со стороны России вот сейчас, и со стороны Украины очень гибнет много мирного населения. Да, да. и не мирного. И э, дело не в славянах. Дело нет. Вообще не в славянах. Это, Потому что и... перед вами был из Башкортостана, ну никак не славянин. Да, я знаю. Там э, из Тувы, Бурятии, в общем, многих-многих людей, которые вообще никак не славяне. То есть не надо вот это вот славяне, не славяне, да? Есть вот Украина, есть вот Россия. Вот Россия вторглась сюда. Вы понимаете, что вы оккупант, например? Ну, это понимаю. Понимаете. Вот в чем проблема. Проблема в том, что у вас есть своя страна, и вы можете в ней жить. А у нас есть своя, и мы можем в ней жить, только вы не даете. Вот и все. Обратитесь к своим, не то чтобы там ко всем россиянам, а к своим знакомым. А у меня знакомые сейчас все, не осталось. Они же все здесь? И они да. погибли? Большая часть, там один или два, может еще у живых осталось все. Остальные все. А там о, в Челябинске да. есть люди, которые вас знают, мужчины? С кем общаюсь только. Так вот они все здесь. Короче, ладно. Обратитесь Значит, к землякам, которых, которые, возможно, вас не знают. Ну, Но, а о чем мне сказать? Каждый должен думать своей головой. Не, я понял. Не, 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 сам... Успокойтесь. Павел, я не, не прошу вас проводить демагогию. Я прошу вас на основании своего опыта того, что вы увидели, посоветовать своим землякам идти сюда или не идти, и все, посоветовать, не за них принять решение, а посоветовать, дать совет, рекомендацию. Блин, рекомендацию, ну по идее не стоит даже сюда ходить. Почему? Блин, как правильно сформулировать ответ? Да какого? Не могу понять смысл, потому что 
Тут не понять смысл, кто за что воюет. Вот так. А Нет, погибнуть надо, можно? Что? Погибнуть можно. А без рук, без ног остаться можно? Можно и без рук, и без ног остаться, и погибнуть, можно и остаться умственно отсталым. Ну, все можно. Шанс остаться умственно отсталым есть только у тех, есть только у тех, кто контужены, кому пуля в голову попала, может быть такое. Ну, чаще всего у тех, кто контузил, вот тех, кого контузил очень сильно. И у тех, кто отправляет сюда, был не умственно отсталым. Потому что если он отправляет сюда уже умственно отсталым, то в принципе ему стать умственно отсталым не грозит. Ну, кто-то ради денег, как говорится, а кто-то страна приказала и идет мобилизованный. Контрактники в основном считаются, что ради денег только идут. А стоит оно того денег? Я дома нормально зарабатывал. Мне здесь как-то... Не, не, я имею нет, в виду, что это... возможность остаться без рук, без ног, оно стоит того? Без рук, без ног нет, не стоит. А погибнуть стоит того? Нет. Заработка? Вот ты приехал, ты еще за месяц зарплату не получил, а тебя уже за двух сотила. Хорошо заработал? Конечно нет. Ты ни семью не обеспечишь ничего этим. О. Короче, кто не умственно отстал, и тот понял, я думаю, да? Да. Все. Благодарю за беседу.